Hola amigos, yo soy Pablo y quedo, creo que sí sean bienvenidos a las noticias de la semana Que la verdad están bastante interesantes Así que quédate porque se va a poner bueno Y vamos a empezar con la noticia que está en el título del video Y que por supuesto también está en la miniatura Que es que Jujutsu Kaisen en estos momentos es el anime más popular del mundo Así es, es más popular que cualquier otro anime Y es más popular que por supuesto One Piece Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto Porque obviamente es clickbait Pero tiene mucho que ver con la noticia que les voy a dar Porque no es algo como que... Yo me haya inventado ahorita de que yo haya dicho mmm, Mami que Jujutsu Kaisen ahorita mismo es el anime más popular Porque se oye mucho no en redes sociales, en Twitter, bueno en X Y en Facebook y en todos lados como que hay, la gente está platicando mucho de Jujutsu Kaisen Pero no, no es algo que yo me haya inventado Y tampoco lo de One Piece, ¿eh? yo tampoco lo inventé lo de One Piece Antes de que vengan a atacarme Pero ahorita les voy a dar un poquito más de contexto Sino que fue la mismísima página de los récord Guinness Mundiales Así es, la página de los Guinness World Records fue en la que publicó esta nota En la que menciona que en estos momentos O sea, no es lo como que sea el anime más popular de todos los tiempos Ya que ese título le pertenece, así es, no a Dragon Ball Como muchos pensarían de que Dragon Ball a lo mejor es el anime más popular de la historia Sino que ese título le pertenece a Naruto, así es Naruto es el anime más popular y el más conocido de la historia, ¿ok? No es su tiempo, ni de ahora, ni de... No, no, no. Es el anime más popular de la historia de Naruto. Pero en este momento la tendencia mundial apunta a que es Jujutsu Kaisen. Y la nota de los récords mundiales Guinness dice más o menos lo siguiente. Jujutsu Kaisen es oficialmente el programa de televisión animado más solicitado del mundo. Tomando el título de Attack on Titan que lo ostentaba desde 2020. Tengo la firma de ciencia de datos Parrot Analytics. Jujutsu Kaisen tiene un índice de demanda global 71.2 dos veces mayor que el del programa de televisión promedio. Parrot Analytics calcula la demanda en función de cuánta atención, compromiso, deseo y audiencia se expresan los consumidores hacia el contenido. Su sistema captura miles de millones de nuevos puntos de datos cada día, incluido el consumo de video, transmisión y descargas, participación en las redes sociales, hashtags, me gusta, acciones y acciones de investigación como leer sobre un programa en IMDB. Las acciones que requieren más esfuerzo por parte del consumidor como ver o descargar un programa tienen más peso al calcular la demanda. El anime luchó contra competidores cercanos como One Piece y Attack on Titan para reclamar el primer lugar en la clasificación del año 2023. One Piece disfrutó de un aumento en el interés debido al lanzamiento de la, de la adaptación en live action de Netflix que atrajo nuevos fanáticos a la serie e inspiró a los fanáticos más antiguos a volver a ver episodios anteriores. Y Attack on Titan concluyó su última temporada en noviembre, siguió siendo inmensamente popular, pero perdió un poco de la misma. Al final fue un aumento de fin de año lo que puso a Jujutsu Kaisen a la cabeza. Los nuevos episodios de la segunda temporada se lanzaron en julio y continuaron hasta finales de año Y la demanda del programa aumentó durante este tiempo Y por eso les decía que no me culparan a mí de, de este tema de, O más bien de este título de que Jujutsu Kaisen es el anime más popular del mundo por encima de One Piece Porque no es como que yo haya dicho Ey, ey, ey One Piece, One Piece es peor O más, o más bien, más bien ya vamos al, al otro lado Más bien Jujutsu Kaisen es mejor que en One Piece O Jujutsu Kaisen es más conocido que One Piece, o sea, yo no lo dije Sino que literalmente está en el título de la nota De los récords mundiales Guinness Que Jujutsu Kaisen es más popular Que incluso One Piece Como diciendo, sí, sí, One Piece es muy popular Pero en este momento, ahorita mismo eh, Jujutsu Kaisen tiene el récord mundial De ser la serie mmm, Más popular por, por todo eso Que vimos, ¿no? Tiene, eh, digamos Que la mayor conversación en redes eh, Las mayores vistas en la serie Y en manga y en todo lo que Tiene que ver con Jujutsu Kaisen entonces, pues, ahí está la noticia. O sea, ¿qué te parece? La verdad, a mí se me hace que sí es un gran manga, sí es una gran serie y anime. que te merece ese, ese puesto? O sea, está bien que por un tiempo sea el anime más popular. El anterior competidor no era One Piece de todas formas. O sea, el que ganó eh, el anime más popular del año en 2022 fue, para sorpresa de nadie, Shingeki no Kyojin. O sea, estaba en boca de todos. Pero, como les digo, el anime más popular de la historia es Naruto. Así que... No se peleen, no se peleen porque ni One Piece, ni Jujutsu Kaisen, ni Dragon Ball, ni Goku tu padre, Naruto es el anime más popular de todos los tiempos. Así que pues nada, eh, ponme en los comentarios qué piensas acerca de esta noticia. ¿Merecido o no lo merece Jujutsu Kaisen? Tú ponmelo ahí abajo en los comentarios que yo te voy a estar leyendo. Y ya que empezamos a hablar de One Piece, pues hay una noticia sobre One Piece. Específicamente sobre la segunda temporada de live action de One Piece. Ya que las grabaciones ya empezaron y compartieron un video donde el actor Jacob Romero, que interpreta a Usopp, Da un pequeño vistazo de lo que será la continuación de la serie 
aunque el productor quiso evitarlo y la neta está bastante divertido el video. Mostrando este dibujo que básicamente confirma la segunda isla que los nakamas visitan que es Little Garden con los dinosaurios. Si la segunda temporada está mínimamente igual de buena que la primera será espectacular y dará mucho de qué hablar. Y no sé si fuiste a ver la película de Godzilla por Kong en eh, donde se unen fuerzas para pelear y digamos que Godzilla tiene un nuevo diseño de personaje. Yo la neta no la he visto pero sí vi los trailers. La noticia es que Jared Krzyzewski, el diseñador principal de criaturas de la película de Godzilla por Kong, reveló que la nueva transformación de Godzilla se inspiró en el Kaioken de Goku y por eso tiene esa forma como medio rosa. Muchos decían que a lo mejor estaba basado en el, en el God Super Saiyan ¿no? o en el Super Saiyan Rose, pero no, en realidad está basado en el Kaioken confirmado por el mismo diseñador de personajes. En donde dice que Netflix va a producir esta película y se va a estrenar el 6 de junio. Para que vayas armando ya tu equipo. Ahí con tus compas de tú a quién le vas Y yo a quién le voy y pues nada Esperemos que eh, si sí se peleen de verdad y alguien gane Y no sea que te junten Y peleen contra un bien común Porque ya, ya, ya estoy harto de ver que, que los que se odian eh, Luego se aman y se juntan Y peleen contra un bien mayor Peleense y a ver quién gana, quiero ver quién gana Ya le he hecho como 10 videos a Freedom Pero eh, otra vez te lo vuelvo a recordar Por favor ve Freedom, es, es de lo mejor que hay En estos momentos, aunque ya terminó De emitirse el último episodio Y de eso, de eso va esta noticia y es que tras la emisión del episodio final, la calificación de Soso no Frieren alcanzó los 9.33 puntos en My Anime List, obteniendo una notable distancia frente al segundo lugar que antes era el primer lugar ocupado por Full Metal Alchemist Brotherhood y el tercer lugar ocupado por Stains Gate. Así que sí, muchos decían que muy probablemente ya para cuando terminara Frieren, digamos que se iba a ir bajando de puesto de que no es la mejor serie de la historia, ¿sabes? O sea, es imposible que a la gente le guste tanto, pero... En efecto, la gente votó de que Freeren es la mejor serie de la historia del anime, ¿ok? No la más popular, ni la más vista, no, no, no. La mejor serie, o sea, la más bonita, la más, eh, la mejor historia, la mejor es animación, lo mejor, todo. O sea, entonces, ahorita Freeren es el mejor anime de la historia según la gente, ¿ok? Según la misma gente. Aquí nada de que críticos, no, no. Según la misma gente, Freeren es el mejor anime de la historia. Y volviendo con Netflix, la verdad es que anda con todo y te voy a decir aquí algunos animes que van a empezar a subir. Algunos ya están arriba, pero está apostando Netflix al anime para que te vayas a suscribir a su plataforma y veas todos los animes que quieras y entre los que van a llegar próximamente están. Aparte de subir poco a poco todo One Piece, Jujutsu Kaisen va a llegar próximamente. También My Hero Academia, Great Teacher Onizuka, Jigokuraku, Black Clover. Ya subieron Made in Abyss y te dice que van a estar subiendo muchos, pero muchos, muchos más anime, así que, digo, si no estás viendo las cosas en Crunchyroll o hay cosas que no aparecen en Crunchyroll te puedes ir a Netflix o porque Netflix también ya está acaparando el mundo de anime entonces tú decides, ¿no? como, un, como consumidor tú decides con tu cartera y con tu dinero. Pues nada, esas fueron las noticias de esta semana, fueron poquitas pero es que realmente no ha habido tantas noticias en el mundo geek eh, más que, por ejemplo, que ya va a salir el tráiler de Joker y cosas así, pero eh, digamos que está un poco flojo este año como en cuestión de noticias pero ahí estaremos para ver todos los trailers y todas las cosas que salgan y para platicarles qué, qué me parecieron y pues nada, ya sabes que te puedes suscribir al canal, darle a like y compartir con tus amigos Por supuesto comentar lo que quieras acerca del video o de lo que se te dé tu regalada gana por mi ser Al algoritmo de YouTube, muchas gracias por llegar hasta el final del video Yo soy Pablo y quedo. bye